欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：演员休息时都在干啥？赵丽颖包饺子，看到诚意，够笑一整天。演员似乎天生就有种自带滤镜的效果，不由让观众将角色带入其演员本身。不过一旦脱离剧本，回归现实，看到演员们在片场打发时间的样子，可比剧里要有趣多了。在《神探狄仁杰》里的梁冠华，总是一身正气，浩气凌然，思维缜密。可当看到他在休息时戴着耳机听歌，微微一笑的模样，颇有种可爱的反差感。众所周知，横店是影视剧的集中之的，这部。四爷忙里偷闲，就端着一杯茶，跟隔壁的剧组开启了唠嗑模式。只是这古代加民国加现代的碰撞，还真是有点特别。即便身穿古装，高圆圆和贾静雯在街边，一边摆 POS 一边拍照，也是玩的不亦乐乎。旁边的何润东，倒像是个专业的摄影师，很会找角度。看到蒋欣的华妃。总能回忆起简《简 r 就是矫情的经典台词。虽然戏里跟别的嫔妃针锋相对，但在戏外却很和谐，一起摆拍，一起吃饭。只不过蒋欣这专心干饭的架势还是挺霸气的，看样子应该是饿坏了，眼中只剩下了食物。要知道，演员一旦进组，起码要好几个月，即便是早早开工。但也不是全程都在拍摄。当镜头切换到别人时，就是属于个人的休息时刻。此时，手机就是一个很好的消遣工具。就像杨幂跟冯绍峰这样，胡歌翘着兰花指自拍的画面，也是自带搞笑的点。着实跟弱不禁风的梅长苏形成了鲜明的对比。比起手机，打牌也是个不错的选择。黄圣依。胡可、蔡少芬这几人也是沉浸其中，看起来都想要赢一把。而钟汉良则是看起了《关于我是如何工作的财富》杂志。果然，人人都想变富呀。到了霍建华这里，则化身为道具师，认真给别的演员打光，也是乐在其中，感觉闲不下来的样子。在工作中难免会有所疲惫。吃的喝的既能补偿能量，也能带来快乐。刘亦菲在厨房忙碌时端着碗，刘品言笑得合不拢嘴，瞬间感觉他们穿越到了现代，很是接地气。当谭松韵接到男演员分享的辣条时，内心也是抑制不住的兴奋。赵丽颖坐在地上，全神贯注地喝着奶茶，不知道会不会是在思考下一场戏该怎么表演呢？除了享受美食，赵丽颖还包起了饺子。别说与凤行的伙食还真不错，还能吃到王爷包的饺子，也是一种福利。正所谓，工作与健身两不误。孙俪哪怕是在休息时，也不忘保持身材。随便一个工具，都能信手拈来，派上用场。为了保持阿诗乐损健壮的最佳状态，吴磊无时无刻都在健身。哑铃、俯卧撑更是不在话下，最终呈现的阿诗乐损成了观众心中的完美角色，努力总算没有白费。其实，在拍戏过程中，避免不了会遇到不对季节的剧本。夏天拍冬天的戏，风扇是必备的武器。瞧，林心如直接撸起袖子，对着风扇狂吹，也是热得够呛。当然，吃雪糕。也能降降温，起码开吃的那一瞬间有那么一丝丝的凉爽。戚薇的解暑方法，要么是掀起裙摆，吹着小电扇，要么就要靠冰块来助力了。切到男演员这，就显得干脆利落了很多。直接掀到大腿，边聊天边用扇子解热。冬天拍夏天的戏份，只能下面裹着棉袄，上面穿短袖，也就理解了。为何剧中的有些镜头只能拍上半身了？不得不说，演员在片场打发时间的方式也是花样多多。在对戏时，也不知道杨子说了啥。
把李现乐的笑弯了腰，气氛很是活跃。在剧组弄坏道具的那一刻，满脸慌张的神情，真是又搞笑又可爱，颇有种“这不能怪我的既视感”。至于肖战和王一博，自从相熟了之后，总能看到他们不间断的在互相打闹，哪怕是补妆的时刻，也是不带消停的，不是在打闹。就是在打闹的路上，别提多有意思了。面对采访的镜头，互夸的同时，也不忘调侃对方几句，颇像长不大的大男孩。而当画风换到任嘉伦时，则开启了任国超的专属时刻。跟剧组人员聊得热火朝天时，转头就卖起了烤鸡。努力又喝的场面，也是干劲十足，有模有样。导演不在时。张口就开始了单口相声的表演，真是越看越逗，自带喜感。相比之下，看到程毅的表现也是够笑一整天。原本以为程毅是属于社恐的类型，没想到在剧组反而相当活跃，扭扭捏捏，模仿导演走路的模样，也是逗笑了一旁的人。唱歌、跳舞也是分分钟的事，说整就整。哪怕别人在忙碌时，他也能自娱自乐，跟道具一起玩。而且他也很热衷于自己跟自己玩石头剪刀布，越玩越嗨，真可谓是憨憨的外表下住着有趣的灵魂。即便演员有再高的光环，也跟平常人无异